皆さんどうもこんにちはビューティーです今回はスターリンクバトル4アトラスのファミ通紹介をしていきたいと思います新機軸のシューティングアクションを徹底解析しますまああの今回ですねあのスイッチ版にフォックスとアウ,アーウィンが参戦するそうですねまああの性能的にはそうですねあのどうなんですかねまあゲフォックスはあの本編オリジナル版ではあの能力は平均的だっていうことになっていますけどねまあそ他のキャラクターも登場するんでしょうかね、まあ、そこはちょっと分かりませんけど、えー、と北極に不時着した宇宙船は、えー、と謎の生命体ジャッジがいました高速移動技術の開発に成功した平和維持組織スターリンクイニシアブチブはイニシアチブはえっ、ー、とジャッジの生産を探るべく、えー、と地球より431光年離れたアトラス,アトラス星系へと旅立ちますアトラス星えっ、ー、と古代古代文明によるアー,ティアーティファクトが謎を解く鍵を握ったイ,スイ,シイニシアチブイニシアチブですが忘れられたレギオンと,との戦いえっ、ー、とその裏に隠された謎を明かす冒険が始まります広大なオープンワールドで構成された冒険の舞台ですえー、っとそうですね不毛の荒野が広がるキライトや、えー、っと死の楽園ヘイブンヘイブン氷の惑星ツンドリアなど、えー、っと環境や生態系が異な,異なる7つの惑星で構成されていますえー、っと成形は大きなオープンワールドでプレイヤーは好きな惑星を好きなように探索ができます、えーとえー、と基本のストーリーはメインミッションを追っていけば体験できますが莫大,大な数のサイドミッションが用意されています,、えーとそうですね、あの敵との勢力争いで世界はダイナミックに変化します徹底的に開発されたモジュールモジュールトイの,の凄さが分かります唯一無二のモジュールトイは、えー、とそうですね、えー、とそうですねアタッチメントで、えー、と構成されるジュ,ジュールトイを組み合わせて戦うシステムです。まあ、それはさ,さておき、キャラクターをどんどん紹介していきます。メイソン・ラテ、ラナ、えーとえー、と天才的な発明家でエンジニアです。えー、と常に全力で仲間の力を引き,引き出すことが目標です。えーとパイロットアビリティはサテライトキャノン、えー、と広範囲にわたる目標を攻撃できます強力な機動レーダーを要求できて攻撃できる範囲は固定のため動きが遅いですが動かない目標的に有効ですシェイド、えー、と当時ムスッとであってユユユニ密輸人でもあるアウトローはアウトローで、えーとイ,ニシチイニシアチブの動向を申し出るそうですえっと、アビリティパイ,パイロットアビリティはバニッシュです、えっと、敵から姿を消して逃げることができるのであのなんかあの探索に有効だそうですねチェイスダー・シルバー、えっと、ブラジル出身の凄腕ストリートレーサーで、えっと、レ,レースで片腕と片足を失いましたが、えっとえっとえっと、明るさと勇敢さでイニシアチブに加わりました、えっとパイロットアビリティはオーバードライブです。短時間なら無限にブーストできるため、えっと、機体のスピード,スピードと操作性が上昇すします、えっと。レベルを上げるとダメージがさらにアップです。えっと、続きましてはあのそうです、ねまあ、そんな感じです自。自由なカスタマイズで自分だけの相手も作れるそうです、えっと。ゼニムという高エネルギークラスで重量はミディアムで。あらゆる状況に対応できるバランス型です。えっ、ー、と、ウィングで防御力も上昇するそうです。えっ、ー、と、続きましては、えっ、ー、と、ネプチューン。重量はウルトラヘビーで、えっ、ー、と、防御力とエネルギーに特化しているので、スピード操作性は低めです。ハイダメージ構成を持って、攻撃向きです。えっ、ー、と、パルス。パフォーマンスクラスで、重量はライト級です。スピードと操作性が高くて、えっと、爽快で小回りが効きますが、防御力とエネルギーは低いです。なんかあの、なんかレースカーみたいですね、まるで。で、あの、ナディア。J 
重量はヘビー級ですがスピードに優れたロケットクラスのスターシップです最高のブースト性能を持つ代わりに、えー、と操,作性がステア操作性が何ありです、えー、と改造パーツでスターシップをカスタマイズできるということもできますポイ,そうです、ね、ポイントは敵の属性です、えー、と属性にはそうです、ねえー、と武器にもステータスが設定されていますなんかあの属性に関してはあ,あまり書いていないですね、えーとまあ、それはともかくクロストラバージバラージえっと、温度を急激に低下させて敵の動きを遅くしますえ、えー、とフ,ロフレームスワロー、えー、とスロアフレームスロア燃料を発射して広範囲に炎を放ちますインプローダーブラックホールを放って敵の集団を固めて捕らえますフローター敵を宙づりにして捕らえて自動追尾ミサイルでダメージを与えますシュレッダーエレメント属性を無視して物理ダメージを与える,ぶ与える武器です。まあ大体こんな感じですね。というわけで今回はこの辺でスターリンクバトルスターリンクバトルフォーアトラス,アトラスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。